Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии Оксана Холодова. Здравствуйте. Основные темы в начале. Не подлежат восстановлению. Около 400 жилых домов в Приамуре признали аварийными после паводка. Креативно попрощались. Спасатели, закончив аварийно-восстановительные работы в Норске, выложили из спецодежды название населенного пункта. В поисках талантов Амурский центр выявления и поддержки одаренных детей откроется в лагере «Колосок». Предупредить африканскую чуму амурских охотников обяжут сдавать пробы биоматериала убитых диких кабанов. 387 жилых домов и 19 социальных объектов признали аварийными после паводка в Приамуре. На их восстановление понадобится 1 миллиард 300 миллионов рублей, рассказали в региональном правительстве на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В область уже поступили средства из федерального бюджета для выплат пострадавшим от большой воды. Более 75 миллионов рублей распределят между тремя тысячами человек. Они были включены в списки, которые прошли проверку в Москве. По данным Министерства лесного хозяйства, работа по формированию документов продолжается. Сейчас рассматриваются данные еще более 1300 жителей региона на сумму почти 41 миллион рублей. Также в области сформирован список подтопленцев, которых переселят в пункты длительного прибыла. В Благовещенск или Новобурейский. Это более 30 жителей Мазановского и Селемджинского районов. Между тем продолжаются работы по восстановлению размытых паводком дорог. Самая сложная ситуация в Мазановском районе на участке Белоярова раздольная дружная. Сюда начали доставлять скальный груд. В Михайловском районе движение на трассе Завитинск по Яркова Привольное планируют восстановить через неделю. К 1 сентября начнут действовать и все школьные маршруты. Тем временем в Благовещенске сняли режим ЧС, который был введен в городе 17 июля. Последствия всех ливней в областной столице устранили. Уровни Амура и Зеи вблизи города также не вызывают опасений. Напомню, режим ЧС в Благовещенске начал действовать во время прохождения мощных ливней. Только за 16 июля в городе выпало 54 мм осадков. Это 41% месячной нормы. Спасатели, которые работали в затопленном Норске, сняли креативное фото на память. Они выложили из оранжевой спецодежды слово «Норск». Фото спасатели сделали при помощи квадрокоптера. Пишет Амурская правда, в селе специалисты были около месяца. Туда они приехали 24 июля. Оперативный штаб развернули в местной школе. Около 80 селян отказались от эвакуации. Они находились во время паводка вместе со спасателями под крышей школы. Специалисты участвовали в эвакуации людей, готовили подтопленцам еду, доставляли гуманитарную помощь. После схода воды оказывали адресную поддержку селянам. Амурский центр выявления и поддержки одаренных детей начнет работать осенью. Научные лаборатории планируют разместить на территории детского оздоровительного лагеря «Колосок». Там реконструируют старое здание общежития. О том, как идут строительные работы, в материале нашего корреспондента. В бывшем здании общежития разместят пять научных лабораторий. 3D-моделирование, дополненная реальность. К примеру, в хай-тек-центре юные амурчане смогут конструировать роботов, в том числе и для промышленных нужд крупных амурских предприятий. Пока на инновационный научный центр здание совсем не похоже. Полным ходом идет стройка, рабочие укрепляют фундамент. Затем здесь проведут отопление, канализацию, электричество. Кроме того, к основному зданию из сэндвич-панелей возведут пристройку. Фасадное решение уже разработано, готово. В кратчайшие сроки будет проведена электронная процедура на выбор подрядчика. Небольшие сдвижки, конечно, принесло наводнение. Две недели стройка простаивала, но теперь усиленными темпами нагоняем упущенное время. Я думаю, к ноябрю месяцу здание будет готово полностью. Занятия с амурскими талантами планируют по трем основным направлениям – наука, искусство и спорт. Всего на территории лагеря планируется создать 12 спортивных, культурных и научных лабораторий. Только здесь в научном корпусе смогут заниматься до 80 детей. Чтобы попасть в центр, юные амурчане пройдут конкурсный отбор. Сегодня создан экспертный совет, разработаны программы и критерии отбора. Любой желающий ребенок, если он чувствует в себе потенциал или силы, он может подать заявку. Если он проходит, он напрямую попадает в центр и проходит смену с преподавателями вузов и СУЗов и преподавателями индустриальных партнеров. 
Если он, допустим, не проходит напрямую в заявку, он может также приехать к нам в центр, но уже для, так скажем, профориентации. Возможно, он подал на один профиль, а ему подходит что-то другое. То есть работу по выявлению мы тоже будем проводить. Новый Амурский центр одаренных детей будет работать по модели Сочинского образовательного центра «Сириус», который успешно занимается с детьми вот уже на протяжении четырех лет. В прошлом году запущена программа создания региональных филиалов. В общей сложности на создание центра из федерального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Из них лишь 10% на реконструкцию общежития в Колоске, остальное на закупку оборудования. На спортивный инвентарь будет потрачено примерно 30 миллионов рублей, на направление искусства около 16 миллионов и остальное, соответственно, 160 миллионов на направление наук. Центр реализуется по программе «Успех каждого ребенка» национального проекта образования и поддерживает нас Министерство просвещения Российской Федерации. Здание общежития в Колоске перестроит в научный центр с лабораториями к ноябрю этого года. Однако уже в сентябре запланирована первая смена с юными талантливыми художниками. Для этого подготовлены шесть коворкинг-зон. Всего же в Колоске для одаренных детей до конца года запланировано шесть профильных смен продолжительностью 10 дней и одна международная длительностью 21 день. В общей сложности руководство центра планирует охватить более тысячи отличившихся по разным направлениям школьников при Амурье. Денис Верденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Жителям Тынды возвращают деньги за отмененные туры. Как сообщает паблик Тында.Инфо, к ним обратилось две пострадавшие семьи. Люди рассказали, что стоимость путевок им возместили в полном объеме. Несостоявшиеся туристы подписали документы о том, что не имеют претензий к агентству. Напомню, речь идет о тенденциях, которые приобрели путевки в местном офисе туристического агентства ВЭЛ. Однако улететь в отпуск не смогли. Их туры были аннулированы. В полицию поступило пять заявлений от пострадавших. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако, по словам директора фирмы, неизвестные взломали ее личный кабинет. Путевки были аннулированы. Девушка обратилась в полицию. Известно, что стражи порядка изъяли рабочий компьютер турагента. Между тем, вернуть средства за путевки в агентстве обещали в течение нескольких нескольких рабочих дней. Жители региона стали больше покупать жилья в ипотеку. Если раньше кредитная ставка составляла минимум 11% годовых, то сегодня по стандартным программам от 9,2%. С помощью программы господдержки семьи с детьми могут приобрести квартиру в новостройке, а в селе – жилье на вторичном рынке или дом с земельным участком под 5% годовых. О том, как развивается ипотечное кредитование в Амурской области, расскажем в следующем материале. Купить квартиру непросто, однако у жителей региона всегда есть варианты. Накопить средства, воспользоваться дополнительными возможностями, к примеру, материнским капиталом, или взять ипотечный кредит. Кстати, с его помощью собственные квадратные метры в этом году получили уже около 300 амурских семей, клиентов ВТБ. Так, за первые шесть месяцев 2019-го объем выданных банком кредитов на приобретение недвижимости вырос в регионе на 54% и составил 709 миллионов рублей. Одна из причин роста показателей банка – цифровизация ипотеки. Теперь амурчанам доступны электронные отчеты оценки квартир в режиме онлайн, что значительно экономит время и деньги, а также возможность проводить сделки с помощью электронной регистрации. Динамика нашего ипотечного портфеля свидетельствует о том, что спрос на ипотечные кредиты в Амурской области сохраняется и говорит о том также, что ну, кредиты в банке ВТБ они все-таки востребованы. Мы а, в последнее время изменили очень много процессов с технологической точки зрения и а, понимаем, что наш сервис стал более качественным и доступным для населения Амурской области. Все-таки цифровизация делает а, свое дело и она увеличивает объемы и количество выдаваемых кредитов. В Амурской области наиболее популярная ипотечная программа ВТБ «Люди дела» для работников социальной сферы и госслужащих. А вот семейные мурчане с двумя и более детьми свой выбор отдают в пользу ипотеки с господдержкой. Льготную ипотеку можно взять на 5, 10 и даже 30 лет. Специалисты банка отмечают, уже в первом полугодии 2019-го по программе госсубсидирования по стране выдано более 3000 ипотечных кредитов почти на 10 миллиардов рублей. В первом полугодии 2019 года мы начали работу по программе госсубсидирования ипотеки. Для жителей Дальнего Востока доступны особые условия. А для сельской местности возможно приобретение квартиры как в строящемся жилье, так и в готовом фонде. И а, приобретение дома с земельным участком. А, эта ипотека доступна под 5% годовых, первоначальный взнос от 20%. Также по этой госпрограмме банк предоставляет возможность рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов. Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. 
Амурских охотников обяжут сдавать пробы биоматериала убитых диких кабанов. Такие меры приняли после вспышки африканской чумы у домашних животных в селе Устивановка. В этом году контроль усилит еще и потому, что вирус африканской чумы свиней выявили у диких кабанов в Приморье. Всем охотникам нужно будет сдать в ветлаборатории образцы легкого, селезенки и сердца животных размером 5 на 5 сантиметров. На территориях, где есть угроза распространения этого вируса, охоту и вовсе запретят. Сезон отстрела кабанов в Приморье открылся 1 августа. В охотуправлении просят всех, кто обнаружил погибших или больных животных, сообщить всем местным властям или сотрудникам управления по охране животного мира. В этом году мы более серьезно подошли к этому вопросу и обязываем сдачу этих проб от всех добытых кабанов. Но среди охот пользователей нет как бы возражений, тоже понимают, что да, надо проводить такую работу. В парке села Тамбовка появится велодорожка. На благоустройство территории планируется потратить 4 миллиона рублей по программе формирования современной городской среды. В зоне отдыха также установят фонари, малые архитектурные формы, оборудуют спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки и тренажерами. Тем временем в Белогорске решили установить трехметровый фонтан с лебедями. Трехуровневый объект появится на территории будущего сквера возле ЗАГСа. Оборудование уже доставили в город. Приступить к монтажу мешает дождливая погода. В рамках программы по формированию комфортной городской среды в новом сквере оборудуют зоны для спокойного и активного отдыха с освещением, тротуарами, скамейками и арт-объектами. И на этом все. Спасибо за внимание. Всего хорошего и до встречи в эфире.